আসলে যারা বাড়ি ভাড়া পান আই মিন ইউনাইটেড কিংডমে যারা ল্যান্ডলর্ড যাদের রেন্টাল ইনকাম আছে আপনারা জানেন যে আপনাদের কিন্তু ট্যাক্স সাবমিট করতে হয় এবং এই ট্যাক্স সাবমিশনের ডেডলাইন আমরা সবাই জানি কম বেশি যে থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ মাত্র দু মাস সময় আছে তো যাদের রেন্টাল ইনকাম আছে তারা ভুল করবেন না আপনাদের কিন্তু আপনাদের রেন্টাল ইনকাম থেকে এক্সপেন্সগুলো বাদ দেওয়ার পরে যেই নেট ইনকামটা থাকে সেটা অন্যান্য ইনকামের সাথে এইচএমআরসিকে জানানোটা কিন্তু আপনাদের রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে পড়ে তো এখন এই বিষয়ে অনেক কমপ্লেক্সিটি ক্রিয়েট হয় অনেকে জানেন অনেকে জানেন না আমরা এও দেখেছি যে আসলে খুব এডুকেটেড লোক ফর এক্সাম্পল ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার্স সলিসিটার্স তারা কিন্তু দেখা গেলো সময়ের ব্যস্ততার কারণে এই রেন্টাল ইনকামগুলো ডিক্লেয়ার করতে ভুলে যায় এবং এই ভুলে যাওয়ার কারণে কমপ্লেক্সিটি ক্রিয়েট হয় দেখা গেলো এক বছর দু বছর তিন বছর এমনও হয়েছে যে উনিশ বছরের ট্যাক্স রিটার্ন করা হয়নি তো আসলে অনেকে মনে করেন যে প্রপার্টিতে আমার অনেক খরচ হয়ে গেছে আমার তো একদমই ইনকাম নেই কিন্তু নিয়মটা কিন্তু হলো যে খরচ হয়েছে ঠিক আছে আপনি লস করেছেন তাও ঠিক আছে কিন্তু রিপোর্ট করতে হবে কেননা আপনি যদি এক বছর ট্যাক্স রিটার্নটা রিপোর্ট না করেন পরবর্তী বছরে প্রত্যেক বছরের জন্য আপ টু সিক্সটিন হান্ড্রেড পাউন্ড পর্যন্ত কিন্তু পেনাল্টি হতে পারে এমনও কেস এসেছে যে উনিশ বছরের ট্যাক্স রিটার্ন করতে হচ্ছে তবে একটু সুখবর হলো যে যদি কেউ অনেক দিনের ট্যাক্স রিটার্ন নাও করে থাকেন স্পেসিফিক ক্যাম্পেইনকে ইউজ করে আমরা বলি লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন তাকে ইউজ করে আপ টু নাইনটিন ইয়ার্স পর্যন্ত ব্যাকডেটেড কিন্তু ট্যাক্স রিটার্ন করা সম্ভব এবং এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু সেফ থাকেন এবং এইচএমআরসি চাইলেও আপনাকে হিউজ পেনালাইজ করতে পারে না ইউজুয়াল সিচুয়েশনে যদি থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেনাল্টি হয় এই ক্ষেত্রে আপনি যদি নিজে নিজে ডিক্লেয়ার করেন ভলেন্টিয়ারলি ডিক্লেয়ার করেন তাহলে কিন্তু মোটামুটি টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট পেনাল্টিতেই কিন্তু এই সাবমিশনটা করে ফেলা সম্ভব হয় তো আমি আপনার থ্রুতে ল্যান্ডলর্ডদেরকে বলবো যে যাদের আগে ট্যাক্স রিটার্ন করেন নেই অনেক দিন ধরে জমে আছে প্যানিক না হয়ে আর হাইড না করে আপনারা একজন কোয়ালিফাইড অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন এবং তাকে অ্যাডভাইস করেন যে লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সেই টুলটাকে ইউজ করে আপনার প্যানালটিকে লিমিটাইজ করে যাতে ওনারা সময় মতো সাবমিশনটা করেন এখানে ছোট ছোট দুইটা প্রশ্ন প্রথম হচ্ছে পর্টুগাল থেকে এসেছেন আপনার সেখানে ব্যাংকে টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড কিংবা ইউরো পরে আছে আপনি কিন্তু ইন্টারেস্ট আর্ন করছেন তো গভর্নমেন্ট যেটা বলে কি যে তোমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনকামটা কিন্তু ডিসক্লোজ করতে হবে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা থাকে উই টেন টু নট টু ডিসক্লোজ এভরিথিং তো সেই ক্ষেত্রে আনডিসক্লোজড ইনকামকে ডিক্লেয়ার করার একটা পার্ট হিসাবেই গভর্নমেন্ট একটা সুযোগ দিয়েছে যে তোমরা যদি কেউ রেন্টাল প্রপার্টির ইনকামটাকে ডিক্লেয়ার না করে থাকো তাহলে ইউজ দ্যাট ক্যাম্পেইন লেট প্রপার্টি ক্যাম্পেইন টু ডিক্লেয়ার ইউর আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম হেচএমআরসি চিঠি দেওয়ার আগে যদি আপনি ভলেন্টিয়ারলি হ্যান্ডস আপ করেন তাহলে সাবমিশনের পরে আপনার কাছে তিন মাস সময় থাকে ক্যালকুলেশন করে ট্যাক্সটা জমা দেওয়া তবে দেখা গেছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হেচএমআরসি যখন দেখে আপনার ক্যালকুলেশনস কিংবা আপনি টাকা পে করে দিয়েছেন প্যানাল্টিটা কিন্তু হেফটি হয় না আমি যেটা বললাম যে টোয়েন্টি টু থার্টি পার্সেন্ট প্যানাল্টি দেওয়ার মাধ্যমেই ইউ ক্যান কাম ফুল ক্লিন এখানে আরও একটা জিনিস আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন রেন্টাল ইনকাম যাদের এটা কোনো থ্রেশোল্ড আছে যে এর বেশি করতে হবে তাদেরকে দিতে হবে নাকি কোনো ন্যূনতম অ্যামাউন্ট আছে যে এরকম করলে আপনাকে দিতে হবে না আসলে হয়েছে কি আপনার যখনই রেন্টাল ইনকাম থাকবে যখনই থাকবে ওভার থাউজেন্ড পাউন্ড মানে মূলত এক হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্সের বাইরের ইনকামকে হেচমার্সি বলে ঠিক আছে বাট ওয়েন ইউ আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম ইজ মোর দ্যান থাউজেন্ড পাউন্ড ওর আনট্যাক্সড ইনকাম মোর দ্যান থাউজেন্ড পাউন্ড ইউ হ্যাভ টু সাবমিট অর ইউ হ্যাভ টু ইনক্লুড অন ইউর ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট সেলফ অ্যাসেসমেন্ট নাও অনেকে শুরুতে বাড়ি কিনলে কিন্তু অনেক খরচ করেন আপনি কার্পেট ঠিক করতে হচ্ছে বয়লার ঠিক করতে হচ্ছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে কত টাকা রেন্ট পাচ্ছি খরচ হয়ে যাচ্ছে ট্যাক্স তো দিতে হবে না 
কিন্তু প্রশ্নটা কিন্তু ট্যাক্স দেয়া না দেয়া নয় প্রশ্নটা হলো আপনার ইনকাম হোক লস হোক আপনাকে সাবমিট করতে হবে আপনাকে জানাতে হবে 